ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குட் மார்னிங் தமிழா வணக்கம் வருண் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் எல்லாருமே வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டை நோக்கி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லும்பொழுது சஸ்டைனபிலிட்டி வந்து ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் வேலைக்கு போகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அதில் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமும் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கதையை வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து படித்தேன் ஒரு சின்ன ஒரு தீவு அந்த தீவில் வந்து ஒரு தலைவர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்கார் அவர் எப்படின்னா அவர் மக்களுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் வந்து அந்த ஒரு ஆட்சி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அவங்களுடைய ஊரில் வந்து என்ன பழக்கம் அப்படின்னா மன்னர் ஆட்சி மாதிரி கிடையாது அது மன்னர் அதுக்கப்புறம் அவங்க பையன் அந்த மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு தலைவருக்கு அடுத்து வந்து யார் வீரத்திலையும் சாமர்த்தியத்திலையும் வந்து ரொம்ப தேர்ந்த ஒருத்தர் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நிறைய ட்ரஸ்ட்லாம் வச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்கள வந்து தலைவர் ஆக்கிடுவாங்க ஸோ இந்த தலைவருக்கும் வந்து ஏஜ் ஆக ஆக சரி நம்மளுக்கு அடுத்த சக்ஸஸர் யார் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டிகள்லாம் வச்சு ஃபைனலிஸ்டாக ரெண்டு பேரும் வந்து நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வீரத்தில் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து ஈக்குவல் சரி இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வந்து நம்ம தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு ஒரு போட்டி வைக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சோளம் இருக்கு இல்லையா கான் அதை வந்து ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டை வந்து கொடுத்துடுறாரு நீங்க இதை வச்சுட்டு வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும் உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஒரு தீவில் கொண்டு போய் விட்டுருவோம் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணி யார் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து தாக்கு பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நார்மலாக வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு படி சோளம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பாடி பில்டிங்லாம் படி பயங்கர ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஆட்கள் அதனால் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் அப்போ தான் அவங்களால வந்து சஸ்டெயின் ஆக முடியும் சரி இவங்கள யார் சஸ்டெயின் ஆகிறான் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து தனித்தனி போட்டில் ஏற்றி தனித்தனியாக ஒரு ஒரு தீவுக்கு அனுப்பிடுறாங்க நீங்கள் என்றைக்கு வந்து திருப்பி வரணும்னு உங்களுக்கு தோணுது அப்ப அங்க இருக்கிற மரக்கட்டைகள்லாம் வந்து எடுத்து வந்து எரிங்க அதுல வர போக மூலியமா எங்களுக்கு வந்து இங்க தெரியும் சோ நாங்க வந்து உங்களுக்கு கூட்டுக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு மாத காலம் போகுது ஒரு தீவுல இருந்து இந்த போக வருது போய் பார்த்தா அங்க இருக்கிற அந்த வீரன் வந்து அப்படி பயங்கர ஒல்லியா ரொம்ப சிக்காகி அப்படி முடியாத ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து இருக்கார் அவரை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்த உடனே அவர் வந்து கேட்குறாரு அவங்க வந்துட்டாங்களான்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் முதல்ல வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அதுக்கு அவர் வந்து சொல்கிறாரு இல்லை இது வந்து எங்களுக்கு இருபது நாள்லேயே வந்து தீந்துருச்சு எதுக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு வேலை அவன் வந்து இறந்து இருந்து போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு வாரம் கழித்து வந்து பார்க்குறாரு அங்கே அந்த தீவில் இருந்து எந்த தகவலும் வரல சரி ஒரு வேலை ஏதாவது ஆபத்தாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் பார்த்தா அவருக்கு வந்து பயங்கர சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயம் இருந்தது அந்த தீவுக்குள்ளே போன உடனே ஒரு பெரிய ஒரு மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஒரு அழகான வீடு வீரன்ாலும் ஓகே கிடைச்சோன்னா கொஞ்சம் சேமிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் செலவு பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து காலங்காலமாக சொல்லிட்டே இருந்தாலும் கதைகள் மூலியமாக சொல்கிறப்ப அதோட வீரியம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே முதல் பகுதியாக இந்த பாசிட்டிவிட்டி அப்படியே தொடர்ற மாதிரி வல்லமை கோள் பகுதியில் ஒரு யோகாவை கற்றுக்கலாம் அனைவருக்கும் என்னினிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அர்த்த மச்சேந்திராசனம் அர்த்த மச்சேந்திராசனம்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆசனம் தினமும் நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் அதை செய்யுங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தைஸ் தை போன் தைஸ் நல்லா ஃபுல் பவர் கிடைக்கும் தை போன் தைஸ்லாம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் வயிறு குறையும் வயிறே வராது வயிறே இல்லாத உங்களுக்கு நீங்கள் இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறே வராது உங்களோட வயிறு எந்த அளவுக்கு முன்ன முன்னாடி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களோடய ஆரோக்கியம் பின்னாடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் உங்களோட வயிறு முன்ன வராத பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு யோகாவாகவும் வயிறு சப்போஸ் முன்னே வந்துட்டால் அதை மறுபடியும் பேக்கில் தள்ளுற ஒரு யோகாவாகவும் இது இருக்கும் அர்த்த மச்சேந்திர ஆசனம் அந்த யோகாவை நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்குறோம் செய்யுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெதுவாக கொண்டு வரணும் ரைட் லெக்கை மடக்கி இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வரணும் எந்த கால் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்
வெளியில் சவுண்டாக கவுண்ட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே சவுண்டாக வெளியில் கவுண்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஒன் டூ த்ரீனா இல்லை இல்லை நான் மைண்ட்லேயே கவுண்ட் பண்ணுவேன் மைண்டில் கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை கவுண்டிங் பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாப் கிளாக்கே வச்சுருந்தா கூட நீங்கள் மைண்டில் கவுண்ட் பண்ணாத வெளியில் சவுண்டாக கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ இந்த சவுண்டில் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீதிங் உள்ளே போயிட்டு வரும் அதுவே உங்களுக்கு நார்மல் ப்ரீதிங் ஆகிடும் இப்போ நம்ம பர்ஃபெக்ட் போஸ்டர் பார்த்தோம் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாதவங்க எப்படி செய்யணுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பண்ணுங்கள் ஒரு காலை மடக்கவே தேவையில்லை ஒரு காலை இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு காலை கூட ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி வச்சா போதும் கை இதே போஸ்டரில் டென் கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ரிலாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அந்த அர்த்தம் சேந்திராசனம் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய தை போன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் தைஸ் எல்லாம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் லெக் பவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த யோகாவை நீங்கள் தினமும் பண்ணால் உங்களுடைய லெக் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸில் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் டான்ஸராக இருந்தாலும் நல்ல புக்கை வச்சுட்டு படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சைக்கிளிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் இந்த யோகா உங்களுக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கும்னு சொல்லி நாளைக்கு வேற ஒரு யோகாவோட உங்களை பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் பலன் கிடைக்குமா இல்லையா பலன் கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் அந்த மல்லமை கோள் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலனும் பலனும் வந்து ஸ்லோவாக அஸ் அ ப்ராசஸ் தான் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி ஒன்ஸ் த ரேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இன்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு பலன் கிடைக்கும் கூடவே ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் வரும் இல்லையா ஸோ அதை நிச்சயமாக வந்து நினைவாக வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியான தொடர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவேளைக்கு அப்புறமா திறந்து பேசலாம் வித் உங்கள் குட் மார்னிங் தமிழா Welcome back to Google Good Morning. Tamura. ஷைனி வந்து நம்மளை திருப்பி வந்து பேக் டு ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கூட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அந்த கலரிங் புக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பற்றிலாம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலரில் வந்து நம்ம கலர் பண்ண சொல்லி வந்து காமிப்பாங்க அது மாதிரி எனக்கு அதே கான்செப்டில் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அது சம்மந்தப்பட்ட நம்மளுக்கு தெரியாத ஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லையா நிச்சயமாக எனக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ கலர் ஃபுட்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நம்ம கலர்ஃபுல்லான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை டெய்லி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற பிக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா கேரட்டின் இந்த பீட்டா கேரட்டின் அப்படிங்கிற அந்த பிக்மெண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கலரே தருது ஸோ இந்த பீட்டா கேரட்டின் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ பீட்டா கேரட்டின் வந்துட்டு உங்களுக்கு டாப் டு டோ எல்லா பெனிஃபிட்ஸுமே நம்ம யோசிக்கலாம் முக்கியமாக வந்துட்டு இப்போது ஐ பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு நிறையா இருக்குது பீட்டா கேரட்டினில் நம்ம இப்போ ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோனாலே ஆரஞ்ச் கலர் தான் கேரட் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா ஸோ கேரட் கண்ணுக்கு நல்லதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் இருக்குங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம டாக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மெயின் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷன் பீட்டா கேரட்டினில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டியை வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உங்களை உங்களை வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணாலோ இல்லை எந்த விதமான ஒரு வேறு ஏதாவது டிசீசஸ் உங்களுக்கு டீஜெனரேட்டிவ் டிசீசஸ் ஏதாவது இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பாடி ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இந்த பீட்டா கேரட்டின் நிறையாவே தருது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் ஒவ்வொரு டியூபுமே அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கிற அந்த டியூபாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டியூப் லங்ஸில் இருக்கிற டியூபாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த டியூபுலர் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துமே வந்து மியூக்கஸ் மெம்ரேன் அப்படிங்கிற ஒரு லைனிங் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த லைனிங் அந்த மியூக்கஸ் மெம்ரேனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் வந்து நம்ம அந்த அதில் இருக்கிற அந்த கேவிட்டியை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மியூக்கஸ் மெம்ரேன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த பீட்டா கேரட்டின் ரொம்ப
So, in the yellow color, in the fruits and vegetables, what uh, pigment is there? Cryptosanthins is a pigment. Irukka. So, this is why you cervical cancer madri problems are very useful. Uh, so, this is why you have cancers in the lungs. You have lungs, gastric cancer, gastric lining. La cancer. So, this is why you have beta carotene uh, prevent pandratthuk sari, may, vandhu, manage pandratthuk may vandhu, it is useful. So, next, where are the functions? This is anti-aging important vision. Plus, the vision is very important to know the vision, but again, I will re-emphasize this. Beta-carotene is very important to know the vision of the beta-carotene. So, in the fruits and vegetables, we have orange and yellow color. Fruits, mambo, papaya, pineapple, lime varieties. Uh, vegetables are not the same as the pumpkin. And of course, orange is not the same as the carrot. So, carrots are not the same as the carrot. So, we have a musk items. So, we have a capsicum. So, we have a capsicum. So, we have a daily diet. We have a orange and yellow vegetables. We have a beta carotene. We have a nutrient. We have a daily consumption. So, this is the first time I have to do this. Orange and yellow foods are not going to be able to do this. Welcome back to Ungal Good Morning. Tamra. So, food researcher Divya Sandal Avargil, we have a variety of varieties in the salad. We have a lot of salad. We have a lot of essential salads. We have a lot of 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 salads. So, that's why we have a brown rice salad. We have a lot of salads. We have a lot of brown rice. We have a lot of salads. 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 So, you can see that there are hundreds of salads in a book. But, you can see that there are no salads in a book. So, let's see how there are brown rice salads in a salad. So, you can see that there are many salads. If you look at Tasty to Healthy, we will see a lot of salads and salads, juices and smoothie varieties. We will see a lot of salads in the world. Brown Rice Salad. Do you see what you can do with the salad? Brown Rice, Onion, Thakkali, Carrot, Kudai Milagai, Maa Inji, Kottu Mali Thalai Pudina, Perungai Thool, Seeragat Thool, Milagat Thool, Uppu, Elimu Chai Saru. Ipo nama general awe wheat la pati ngan rice wadi po, ana awandu kolumbu rasong ilatia awandu talci perda sahpdu angga. Ana rice la oris salad, ana pati ngan nama lekor nalla filling kadeko, taste tu different taruko. Or evening snack agude dana meditikla. Ipi depani pandra dente pakla. First awandu brown rice awandu na wega wicci wadi cwicirka. Ida add panikla. Normal white rice awandu awandu brown rice la awandu pati ngan high fiber. Ipa, nari apa yang anda brown rice mandi edtik matang ya, anda white rice tak puri ko. Apa dia irka orang anda, nama lor different ta, lor salad agu edtik lah. Dan ini dala onion add panikiran. Takkali. Ipa, orang lu kene na vegetables puri ko, adai mari wheat la available arko, ni anda vegetables itu add panikla. Capsicum, carrot. Maingji, tiga add pandra. Ipa maingji sahaja mohon pati kena, the taste oda. Ungluk sahaja mohon, edai edai la oror rupees bandalu sahaja kerumba tasty arko. Then uppe. Karat kau mande mila gatul. Kunci mana mila gatul potikra. Then sir gatul. Kunjuma, perengai itu. Ini dah nalla mix panikiran. Papa kerku, anda rambo colorful awu uruku. Ini dah lapati, kena nama vegetable sa add panro. 
ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டோட ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிரும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக எலுமிச்சை சாறு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி புதினா இப்போ நம்மளோட ப்ரவுன் ரைஸ் சாலட் தயார் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து மாஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுட்டில் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம பொதுவாகவே வந்து நம்ம சாப்பாடு இதிலெல்லாம் வந்து மாஞ்சி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது நீங்கள் மா இஞ்சி விட மாஞ்சி எடுத்துக்கும் போது லைட்டாக அந்த எரிச்சல் எல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ப்ரவுன் ரைஸ் சாலட் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு வித்தியாசமான உணவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே சாலட் சாப்பிட்டா எப்படி வந்து சூப்பராக டைஜஷன் மட்டும் இல்லாமல் அதை இன்டேக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமா அதே மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக மனசில் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சரி ஆனால் சாலட்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாசஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சாலட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுறதுக்காக பட் யா யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ஒரு டயட் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணும் பொழுதோ இல்லை இப்போ வந்து ஒரு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நைட் இந்த மாதிரி சாலட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து சாசஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் இத்தனையான வந்து என்னென்னும் வரும் பொதுவாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஷோவில் வந்து நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் வந்து அத்தியாவசியமான விஷயங்கள் வந்து வரும்பொழுது டுவர்ட்ஸ் தி என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் எப்படி வந்து டக்குன்னு ஆடியன்ஸை போய் ரீச் பண்ணிடணுமோ அந்த மாதிரி ஓபி ட்ரெஸ்பி திரு கலியமூர்த்தி அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பஞ்ச் கொடுக்குறாரு இல்லையா டுவர்ட்ஸ் நம்மளை அதிகமாக ரீச் பண்ணுற விஷயம் அப்படிங்கிறதே வந்து இன்னைக்கு சினிமாவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அது மூலயமா கருத்து சொல்லுங்க இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு தப்பான கருத்து சொல்லிட்டு அதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு எஃபெக்ட் ஏற்படுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மீடியமாக இருக்குது சினிமாவை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறார் இல்லையா விவாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் காவல்துறை அதிகாரியாக நான் கற்றதையும் பெற்றதையும் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இது யாருடைய மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக அல்ல இன்றைய நிலை என்ன என்பதை நான் எப்படி உணர்ந்தேனோ அதை கூறுகின்றேன் முந்தைய காலகட்டத்திலே அருமையான சினிமா படங்கள் எடுத்தார்கள் என்பதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமில்லை தாய்ப்பாசம் தந்தை பாசம் சகோதர பாசம் சகோதரி பாசம் உண்மை ஒழுக்கம் வாழ்க்கையிலே உயர்வது எப்படி அத்துணையையும் நம்பிக்கை விதைகளை விதைப்பதைப் போல சினிமா எடுத்த காலகட்டம் இருந்தது பாட்டுக்களை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் இசை கருத்துபூர்வமான பாட்டுக்கள் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட பாட்டுக்கள் பல இருந்தன ஆயிரக்கணக்கான பாட்டுக்கள் இருந்தன தாயிர் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் இல்லை என்று தாய் தந்தை பாசத்தை இதயத்திலே பதைய வைத்த பாட்டுக்கள் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கடந்த காலத்தில் எழுதிய பாட்டுக்களிலே இசையினுடைய உருக்கம் இருந்தது இந்த காலத்து பாட்டுக்களிலே ஓசையினுடைய பெருக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கிறதே ஒழிய இசையினுடைய உருக்கம் இல்லை என்பதை நீங்களும் அறிவீர்கள் நானும் அறிவேன் அதையும் மீறி இந்த படங்கள் இந்த நிழலை நிஜமென்று நம்புகின்ற இந்த படிக்காத அல்லது படித்த இளைஞர்கள் மத்தியிலே எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றது என்பதை காவல்துறை அதிகாரியாக நான் பார்த்ததை கூறுகின்றேன் இந்த காலகட்டத்திலே படிக்கின்ற இளைஞர்களிலே பொறியியல் பட்டதாரிகளிலே எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் அன்எம்ப்ளாயபிள் வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் வேலை கொடுப்பதற்கே தகுதியற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கிறவங்களில் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் அன்ட்ரெயினபிள்ங்கிறோம் 
ஒரு கணக்கெடுப்பு கூறுகின்றது ட்ரைனிங்கே கொடுக்க முடியாதுங்கிறான் ஆனால் இந்தியாவில் அஞ்சு லட்சம் வேலைகள் இராணுவம் உட்பட ஐந்து லட்சம் வேலைகள் காலியாக இருக்கின்றது இந்த இளைஞர்கள் படிக்கும்போது படித்து முடித்த பிறகு வெளியில் வந்த பிறகு உண்ண உணவு வேண்டும் உடுக்க உடை வேண்டும் இருக்க இடம் வேண்டும் நட்சத்திரங்களை பொத்தான்களாக்கி வானத்தை வில்லாக்கி அல்லது சட்டையாக்கி உடை அணிந்து கொண்டு இவர்கள் தெரிய முடியாது வெளியிலே வந்தவுடன் பெற்றோர்களுக்கு பாரமாக இவர்களால் வாழவும் முடியாது தங்களுடைய வாழ்க்கையை தாங்களே அமைத்து கொண்ட அமைத்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையிலே இந்த இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதை கூட புரியாமல் ஒரு நெகிழ்வான ஒரு சம்பவம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகின்றது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் நேரிலே சந்தித்த சம்பவம் அறுபது அடி உயர கட் அவுட் இருக்குது அதில் ஒரு பல்ப் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது பாலாபிஷேகம் செய்கிறேன் என்று கல்லூரியிலே படித்த ஒரு விதவை தாயினுடைய மகன் மேலே ஏறி பாலை ஊற்றுகின்றான் எரிந்து கொண்டு இருக்கிற பல்பில் தண்ணி பட்டோன்ன பால் பட்டோன்ன ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுது தூக்கி எரிந்து மண்டை சிதறி கீழே விழுகிறான் ஆம்புலன்ஸ் வர்றதுக்கு கூட லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி என்னுடைய வாகனத்தில் ஜீப்பில் தூக்கி அவனை போட்டுட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு ஓடுகின்றோம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது இறந்துட்டான் ப்ரொஃப்யூஸ் ப்ளீடிங் அதனால் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த விதவை தாய் அங்கு வந்து கதறிய கதறலை பார்த்து நான் நெகிழ்ந்து போனேன் அதே நேரத்திலே அந்த சினிமாவிலே எந்த கட் அவுட்டிற்கு பால் ஊற்றி பால் அபிஷேகம் செய்தானோ தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு கூட செய்யாததை செய்தானோ அந்த நடிகர் அடுத்த படத்திற்கு பூஜை போட்டு கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன் அதனால் அவர் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை தன்னுடைய வாழ்க்கையை சினிமாவில் நடிக்கின்ற நடிகர்களை நம்பி நீ என்னோடு இரு என்று சொன்னால் இவனுடைய சிறகுகளிலே நாம் பறப்பது எப்படி என்று சிந்திக்க தெரியவில்லை என்றால் இந்த கல்வி இவர்களுக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறது இவர்கள் படிப்பதிலே பிரயோஜனம் என்ன ஒரு பெண் ஒரு மிகப்பெரிய பெண்கள் கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருக்கின்றது கணவனை குடிகாரனாக இருந்து இழந்த ஒரு தாய் மற்ற வீடுகளிலே பத்து பாத்திரம் தேய்த்து அந்த பெண்ணை படிக்க வைத்து மூன்றாவது ஆண்டு முடிந்து பரீட்சை முடிந்து அழைத்து கொண்டு செல்வதற்காக இரண்டு பரீட்சைகள் மட்டும் மீதி இருக்கும்போது காலை ஒன்று மாலை ஒன்று ஒரு நாள் மீதி இருக்கும்போது ஒரு இரவு தங்கி அந்த பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு போவதற்காக மிகப்பெரிய கனவுகளோடு அந்த தாய் அந்த கல்லூரியிலே காலெடுத்து வைக்கின்றாள் அந்த பெண் அந்த கல்லூரியில் இல்லை விசாரிக்கும் போது வேறு ஒரு பையனுடன் ஓடி போய்விட்டாள் என்று தெரிகின்றது கதறுகிறாள் பதறுகிறாள் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் என்னுடைய பெண்ணை உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்தேன் அதை திரும்ப கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு என்று அங்கேயே அழுது கொண்டிருக்கின்றாள் காவல்துறையிடம் கூட சொல்லாமல் அவர்களே முயற்சி செய்து தோழிகளிடம் நம்பரை பெற்று நம்பர் ஃபோனில் பேசுகிறாங்க பேசிய முதல்வர் அமைதியாக தொடர்பு தோண்டிக்கின்றார் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிடுச்சுமா ரிசப்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ போய் அழைச்சிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க முடியாது என்று அழுது கொண்டு அங்கேயே படுத்திருக்கின்றால் பிறகு காவல்துறையை அழைக்கின்றார்கள் இரண்டு நாட்களிலே இரண்டு நாள் முதலிரவு இரண்டாம் இரவு முடிந்த பிறகு அந்த பெண் கலங்கிய கண்ணோடு முதல்வருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கின்றார் வியந்து போன இவர்கள் ஆட்களை விட்டு அழைத்து கொண்டு வருகின்றார்கள் இரண்டு நாட்கள் கழித்துத்தான் அந்த பெண்ணுக்கு தெரிகிறது நண்பர்களே அவன் ஏற்கனவே திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் என்று தன்னுடைய பெண் தன்னை துரோகம் செய்து விட்டு போன பிறகு கூட தன்னுடைய பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்று அங்கே படுத்திருந்த அந்த ஏழை தாய் தன்னுடைய பெண்ணுக்கு துரோகம் இழைத்து விட்டான் அவளுடைய கணவன் அல்லது திருமணம் செய்து கொண்ட அந்த இளைஞன் என்று தெரிந்த அன்றே தூக்கு போட்டு கொண்டு அந்த கல்லூரி வளாகத்திலே இறந்து போய்விட்டான் சினிமா என்பது ஒரு தொழில் அதில் நடிக்கின்ற நடிகர்கள் கூலிக்கு வேலை செய்கின்ற உழைப்பாளிகள் அதற்கு மேல் அவர்களை கடவுளாக எண்ணி பார்ப்பது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் இவர்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய மரியாதை தருகிறார்கள் என்பது எனக்கு புரியவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை நண்பர்களே இதை சொன்னது மிகப்பெரிய சிந்தனையாளரும் மிகப்பெரிய நடிகருமான எம்ஆர் ராதா இதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நடிகர்களை நடிகர்களாக பாருங்கள் நடிப்பை நடிப்பாக பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை படிப்பில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாமும் உயர்வோம் நம்முடைய நாடும் உயரும் அற்ப காரியங்களுக்காக உயிரை இழந்து உங்களுடைய குடும்பத்தையே 
நீதிமன்ற படிக்கட்டுகளிலும் காவல்துறை படிக்கட்டுகளிலும் அல்லது நடுரோட்டிலும் விட்டு விடாதீர்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஓய்வு பெற்ற எஸ்பி திரு கலியமூர்த்தி அவர்கள் நிறைய பேர் வந்து தங்களோட லைஃப்பில் பார்த்த விஷயத்த அடுத்த லெவலில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல அறிவுரை மாதிரி நம்மளுக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல பேர் வந்து சினிமாக்குள்ளே தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சினிமாக்குள்ளே என்ன தான் மாற்றினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமா பார்க்குறவங்க நிறையா மாற வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை வந்து உணர்த்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா என்ன சும்மா ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க துறையில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஒரு பொது வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்டவர்களோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரெஸ்ல வந்து இருக்கிறவங்களோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல துறையில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது முரண்பாடான செய்திகள் ஒரு <laughs> அதிகமாக <laughs> நிறையாங்க <laughs> 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 <laughs>
ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக மாறும் நினைக்கிறது நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே ஃபேஸ்புக் தான் வேலை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ திருப்பி நாளை காலையில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் பட் கடைசியாக ஒரு தாட் ஆஃப் த டே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க அது வரைக்கும் விடைபெறுவது வருண் மற்றும் சமயான் குட் மார்னிங் தமிழா